Bienvenidos a un nuevo vídeo de la saga de comandos. Hace ya casi un año que os prometí que el vídeo del scoreboard iba a tener una segunda parte y bueno, de eso va este vídeo, ¿vale? De llevar la capacidad de crear equipos a otro nivel en el que además pues he creado así un mapa de mundo antiguo y va a ser como un estilo captura la, la bandera, ¿no? Lo que vamos a ver que se puede hacer con el scoreboard. Pero antes de seguir, señalaros que esto que os voy a enseñar hoy es solo válido para Minecraft Education Edition, ¿vale? Y he hecho ahora este vídeo porque la verdad estaba esperando que actualizase y sacase los comandos en Java porque es mucho más sencillo, pero como no los han sacado, he dicho, bueno, venga, vamos a hacerlo. He intentado que la explicación os valga luego para que vosotros lo podáis aplicar cambiando algunas cosas de los comandos a vuestros propios mundos, porque todo lo que he encontrado eh, por YouTube y demás son ejemplos tan concretos que luego no son personalizables. Así que vamos a hacer que se haga de día... Y lo primero que tenemos que hacer con los equipos es crearlos, ¿no? Eh, vamos a tener un equipo azul y un equipo rojo. Para hacer esto, cogemos el comando scoreboard, objetivos y añadimos los dos. A uno le voy a llamar blue team y el dummy va a ser el equipo blue que además le podemos meter así colorines y vamos a hacer lo mismo para el equipo rojo cambiando el nombre con eso ya tenemos creados los dos equipos Ahora vamos a hacer que cuando los jugadores entren a jugar y llegan a esta plataforma puedan seleccionar si quieren estar en el equipo rojo o en el equipo azul. Para eso me voy a venir aquí abajo, aunque yo aquí lo estoy asignando con una placa de presión, vosotros lo podréis asignar también con botones, ¿vale? Esto simplemente es un teletransporte para que lleve al equipo azul allí y el equipo rojo tiene otro transporte para que lo lleve allí. Este es el primer comando. Y el segundo comando es donde vamos a poner esa asignación de equipos. En este caso, los eh, jugadores que estén en este sitio van a pertenecer al equipo azul. ¿vale? Y hacemos lo mismo en el otro lado. Vale. Ahora vamos a hacer que sea visible, que esta puntuación la podamos ver en el lateral. Y para eso he creado este sistema, que es como un reloj. Os prometo que habrá un vídeo en el futuro próximo en la saga de Redstone sobre cómo hacer relojes en Minecraft que transmitan la energía en diferentes ticks. ¿vale? Aquí lo que he hecho es colocar los repetidores de Redstone haciendo un cuadrado con tres ticks de retraso para que la señal vaya relativamente lenta y... En los laterales voy a colocar bloques de comando para que enseñen la puntuación de un equipo y de otro. Vamos a hacerlo con el equipo rojo. El sidebar es que se muestra en el lateral derecho. Y con el equipo azul hacemos lo mismo. Y antes de continuar, porque esto va a generar un montón de código, un montón de mensajes a nuestra izquierda, vamos a hacer eh, lo que creo que ya todos sabemos hacer, si, hay, si lleváis un tiempo por el canal, pero os lo dejo arriba si no, de cómo podemos hacer que se oculten los mensajes de los comandos, que esos son dos, dos game rules que podemos aplicar. El primero va a ser el command block output, Y luego el set command feedback. Vale, con esos dos ya vamos a quitar que se que se nos salga toda esa información, ¿no? Y voy a activar este reloj poniéndole energía, la quito rápidamente. 
¿vale? Y veis que ahora he puesto en los dos el rojo, por eso no se ve el, el azul. Ahora tenemos los dos equipos ahí, se va a ir alternando, ¿vale? La la puntuación de ambos ahora me voy a ir a, al equipo rojo a la sede del equipo rojo para enseñaros cómo va a funcionar este juego vale cómo, cómo va a ir reaccionando aquí lo he construido rápido no me lo tengáis en cuenta vale en esta parte es donde llegan los jugadores y aquí ellos pueden coger su bandera que es la que tendrían que llevar hasta el otro a la otra fortaleza no y en este otro lado es donde el equipo contrario colocaría su bandera y conseguirían un punto. Entonces vamos a programar cómo consiguen los puntos. ¿vale? Para eso necesitamos bloques de comando que los podríamos esconder. ¿vale? Aquí luego ahí sería hacer una fortaleza mejor e incluso poner que los, que los propios mmm, jugadores pudiesen alterar eh, la zona para hacerle más complicado a los equipos llegar de un lado a otro. ¿no? Así que me voy a venir aquí y os enseño esa estructura que tendríamos que colocar. Lo primero que vamos a hacer es colocar un bloque de repetir incondicional que siempre esté activo que va a testear que haya un bloque de lana en la posición esta de aquí. ¿no? Va a testear que se coloque el bloque. y va a testear la lana del color del equipo contrario cuando se detecte esa lana lo primero que va a hacer es quitarla para que no puedan como darse más puntos en un bloque cadena condicional siempre activo luego le vamos a añadir la puntuación con un scoreboard Y cambiamos las opciones del tipo de bloque a las mismas de la anterior. Y en el último, lo que hacemos es devolver esa lana al equipo contrario para que la puedan volver a coger y marcar otro punto. ¿Vale? Serían, eh, y luego, bueno, aquí podemos seguir ampliando esta cadena, ¿no? Si queremos, pues, por ejemplo, que salga un título, un mensaje en la pantalla, que os dejo también arriba cómo funcionan esos mensajes, ¿no? Por si queremos también que los equipos lo vean, ¿no? Aunque ya se va a ver en el lado derecho, pero, pero bueno. Y ahora, esto mismo lo tenemos que repetir en el otro lado, cambiando las coordenadas. Así que me voy a ir hasta allí y lo hacemos a cámara rápida. Y ya con esto lo único que nos quedaría por añadir sería el, el final del juego, ¿no? que le podemos dar el valor que queramos. ¿vale? Pues tenemos que decir cuan, si gana uno o gana el otro ¿no? y el que antes alcance una puntuación. Entonces para hacer eso, bueno me voy a venir a la parte central pero lo podríamos programar en cualquier lado. Vamos a decir que el bloque de tipo repetir esté siempre activo testeando la puntuación vale. 
en este caso cuando la puntuación llegue a 10 del equipo azul, pues va a decir el mensaje de que ha ganado el equipo azul. Y hacemos lo mismo para el equipo rojo. Y hasta aquí lo que quería enseñaros hoy. Como veis, he usado todo bloques muy sencillos, de, tanto en el scoreboard como la manera en la que trabajan los set block y los test for block, porque la idea es que luego lo podáis aplicar vosotros a vuestros propios mundos. Eso sí, lo que os aconsejo es que siempre utilicéis bloques, no entidades, no hacerlo con estandartes, hacerlo con bloques que va a ser siempre más sencillo, al menos en la versión educativa. Y ahora vamos a hacer una pausa, conecto con un amigo dentro del juego y vemos cómo funciona. Ya estamos aquí, antes de empezar vamos a darle un poco de luz al mundo y yo me voy a ir con el equipo rojo. Bueno, antes de continuar vamos a ponernos todos en modo supervivencia. Y ahora voy a simular, ¿no? Como el equipo rojo. Y así es como iría quedando hasta que llegásemos a 10 uno de los dos equipos. Lo bueno y lo que me gusta de esto es que si jugásemos más personas juntas podemos ver quién va marcando más puntos. No solo el equipo sino qué jugador de cada uno es el que va consiguiendo esos, esos puntos. ¿no? Como os comentaba esto es solo para la versión educativa y en el blog del juego os dejo... Todos estos comandos que hemos utilizado, por si los queréis tener ahí, aunque yo creo que en este vídeo sí o sí se complementan mucho, tanto el vídeo que acabamos de hacer como el, el blog. Espero que os haya gustado, que seáis capaces de seguirlo y nos vemos en el próximo vídeo.